bei recht vielen Dingen im Leben gibt es ja ein zu viel des Guten. Ich glaube, bei Persönlichkeitsentwicklung ist das nicht unbedingt der Fall. Ich glaube, man kann sich immer weiterentwickeln und man erreicht zwischendurch zu einem Plateaus und manchmal geht es auch ein Schritt zurück. Aber grundsätzlich ist da eine Vervollkommnung aus meiner Sicht nicht wirklich möglich. Und das ist auch okay, denn dadurch bilden sich immer wieder neue Dinge, die man auch machen kann. Wenn man jetzt bestimmte Dinge bei der Persönlichkeitsentwicklung verfolgt, also zum Beispiel ein bestimmtes Ziel, was man sich mal vorgenommen hat, dann gibt es da jedoch eine Gefahr drin, nämlich dass man es in gewisser Hinsicht übertreibt und nicht auf das Gleichgewicht achtet. Ich will mal ein Beispiel nennen. Nehmen wir mal an, jemand strebt nach einem sehr positiven Selbstbild. Ich halte das erstmal für eine gute Sache. Ja, ich glaube, es ist gut, wenn man es schafft, von sich selbst erstmal gut zu denken. Das heißt zu sagen, so wie ich bin, bin ich grundsätzlich erstmal in Ordnung. Ja, ich bin okay, so wie ich bin. Das bedeutet nicht, dass ich mich nicht weiter bewege ähm, und ich will mich immer weiterentwickeln, aber so wie ich erstmal jetzt bin, bin ich erstmal gut genug. Und alle anderen sind natürlich auch gut genug. Das ist natürlich auch mal wichtig. Jetzt kann man das ganze Ding natürlich trotzdem irgendwie übertreiben, wenn man nicht auf das Gleichgewicht achtet. Wenn Sie zum Beispiel dazu kommen zu sagen, wow, ich bin großartig ja, und ich bin besser als alle anderen und brauche auch ständig diese Bewunderung von anderen Leuten, dann nimmt das schon narzisstische Tendenzen an und das ist natürlich nicht gesund. Also nicht für Sie und auch für Ihr Umfeld nicht. Und ich finde, das kann man gut, diese Gefahr kann man gut umgehen, indem man auf diese Balance achtet. Denn bei allen einzelnen Aspekten der Persönlichkeitsentwicklung kann man sich nicht vervollkommnen und man kann immer mehr machen und es wird halt immer dann nicht kritisch, wenn man darauf achtet, dass es ausgeglichen ist. Was meine ich damit? Bei dem Beispiel mit dem positiven Selbstbild ähm, kann man sich immer fragen, okay, was ist denn das Gegengewicht dazu? Und bei dem Gegengewicht geht es nicht darum, ein, das möglichst negative Gegenbild zu äh, das negative Gegengewicht zu nehmen, das wäre dann jetzt bei einem positiven Selbstbild ein negatives Selbstbild. So soll es nicht gehen, dass man sich dann selbst fertig macht, das wäre, wie ich finde, kontraproduktiv, sondern sich fragt, okay, was ist denn ein dazu passendes Gegengewicht, das das Ganze in Balance bringt und ins Gleichgewicht bringt, das aber auch gut ist, also im Idealfall auch ein, ein, ein Wert, dem Sie nachstreben wollen oder eine Tugend, wenn Sie altmodisch sein wollen oder das altmodisch benennen wollen. Und in dem Beispiel der, des guten Selbstbildes wäre das in dem Fall dann Bescheidenheit oder Demut. Und man kann diese demütige Haltung gegenüber allen Möglichen pflegen. Einerseits gegenüber sich selbst, die demütige Haltung gegenüber anderen Mitmenschen, ähm, einer höheren Macht, wenn Sie so wollen, oder dem Schicksal gegenüber, oder grundsätzlich einfach eine demütige Haltung dem Leben gegenüber. Anderen Menschen gegenüber halte ich es übrigens besonders wichtig, ähm, gerade bei diesem Thema mit dem positiven Selbstbild. Ja, denn es ist eine große Gefahr, so, sich selbst gedanklich über die anderen zu erheben. Und dieses, diese demütige oder bescheidene Haltung gegenüber anderen ist da ein wunderbares Gegengewicht für. Und das funktioniert hervorragend zusammen. Das heißt, sie können durchaus ein sehr gutes Bild von sich selbst haben und trotzdem gleichzeitig oder darüber hinaus gleichzeitig ein gutes Selbstbild von den anderen. Dass sie sozusagen sagen, ja, okay, ich kann möglicherweise manche Dinge vielleicht besser als andere oder mache Dinge besser als jemand anders, aber der hat garantiert auch Dinge, die der besser macht als ich. Und ich bin zum Beispiel der Meinung, dass jeder Mensch mindestens eine Sache hat, in der er mir überlegen ist. Und ich glaube, das ist eine sehr realistische Vorstellung. Wahrscheinlich gibt es sehr, sehr viele Sachen, in der mir jeder Mensch in irgendetwas überlegen ist, aber mindestens eine Sache. Und sich das zum Beispiel vor Augen zu führen, hilft, diese Falle zu vermeiden, nicht in diese Falle zu tappen, dass man sagt, ich habe ein gutes Selbstbild ähm, und jetzt bin ich besser als die anderen. Hm. Wir sind alle auf dem Weg und ich gehe davon aus, jeder gibt irgendwo sein Bestes. Natürlich haben wir unterschiedliche Entwicklungsstände bei verschiedenen Themen, aber wenn ich in einem bestimmten Bereich vielleicht etwas besser bin, bedeutet das nicht, dass ich in allen Bereichen besser bin. Ganz im Gegenteil, es gibt sehr viele Dinge, wo reden mir dann jemand anders, der in diesem Bereich vielleicht nicht so gut ist, erheblich überlegen ist. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel für dieses Thema, etwas in Ausgleich bringen, in Balance bringen, ins Gleichgewicht zu bringen, mit einer anderen guten Sache. Also ich halte es gut, ich halte es für gut, ein gutes Selbstbild zu haben und ich halte es gleichzeitig für möglich und gut, trotzdem demütig und bescheiden zu sein. Das heißt, das funktioniert so, fragen Sie sich, was bringt ins Gleichgewicht und wenn das aber was Negatives ist, dann suchen Sie weiter. Ja, es gibt zu jedem ein positives Gegengewicht, das das Ganze ins Gleichgewicht bringt. 
Ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel Freundlichkeit und Höflichkeit. Wenn Sie sich vornehmen zu sagen, ich will besonders freundlich und höflich mit allen möglichen Menschen umgehen, in jeder möglichen Situation, dann ist das, wie ich finde, eine gute Sache. Auch das könnte man übertreiben, indem man, ja, indem man zum Beispiel künstlich dann wirkt oder indem man nicht authentisch handelt oder indem man sich selbst aufopfert. Und das halte ich, halte ich für nicht gut und für nicht sinnvoll. Das heißt, hier wäre ein mögliches Gegengewicht im schlechten Beispiel, wie wir es mit dem nicht machen sollen, wäre dann natürlich wieder Egoismus. Aber es gibt ja auch so etwas wie, wie einen gesunden Egoismus. Oder ein anderes gutes Gegengewicht wäre, dass Sie sich sagen, oh, ich, ich achte besonders gut auf mich selbst. Also dieses Thema guter Umgang mit sich selbst und Selbstfürsorge. Das versuche ich schön immer in Ausgleich zu bringen damit, mit dieser Höflichkeit und Freundlichkeit, die ich anderen gegenüber immer bringen möchte und immer leben möchte. In den meisten Fällen gibt es übrigens mehrere mögliche positive Gegengewichte. Also zu dem Thema Freundlichkeit und Höflichkeit fällt mir zum Beispiel noch ein Klarheit und Deutlichkeit und Entschlossenheit. Oder wie schon erwähnt, diese, ja, diese Selbstfürsorge. Wie können Sie das jetzt für sich anwenden? Fragen Sie sich, worin sind Sie besonders gut? Oder wonach streben Sie momentan, was Sie bei sich verbessern wollen? Und dann mal kurz kritisch zu gucken, okay, was sollte ich denn zusätzlich bedienen, um diese ganze Sache halt in Ausgleich zu bringen und halt in einer gesunden Balance zu halten, um, ja, um da gut und richtig zu handeln, um da gut mit mir umzugehen und das nicht zu einseitig werden zu lassen, sondern halt auch mal zu gucken, wie gesagt, was bringt es ins Gleichgewicht. Denn ich finde, dieses Thema Gleichgewicht und Balance ist, zieht sich wie ein roter Faden durch die komplette Persönlichkeitsentwicklung und wie ich finde, in gewisser Hinsicht ja auch durch unser ganzes Leben. Ja, also kein Kind lernt Laufen ohne Gleichgewichtsempfinden. Ja, und ohne Gleichgewichtsempfinden würden wir nicht durchs Leben kommen, glaube ich. Also ja, stelle ich mir zumindest ziemlich schwierig vor. Und dieser Ausgleich von Geben und Nehmen ist ja auch etwas, worin sich das zum Beispiel widerspiegelt. Das heißt, wenn etwas gesund und gut sein soll, aus meiner Sicht, dann ist es immer wichtig, das in dieser Balance zu halten. Und da hilft es halt sehr, bei sich zu fragen, okay, was bringt denn genau diese Sache, die ich gerade in mir habe oder die ich besonders gut kann oder nach der ich gerade strebe, gut ins Gleichgewicht. Besonders wichtig halte ich dieses Thema, dieses ins Gleichgewicht bringen, auch noch bei dem Thema grundsätzlich Ambitionen im Leben. Denn ich halte es für sehr, sehr gut, dass man sich halt immer weiterentwickelt. Also nicht nur im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung, sondern halt auch im Arbeitsleben und allen Dingen, die Ihnen so die ihnen so Freude machen oder die ihnen wichtig sind oder die, wo sie sich selbst zu so verpflichtet haben, die zu tun. Kann jetzt auch Kunst sein oder sowas. Also immer eine gewisse Fortentwicklung ist sehr gut. Und eine von den, von den Fallen auf diesem Weg ist sozusagen die Bequemlichkeit. Und da sollte man natürlich sich gelegentlich mal so am Riemen reißen und selbst überwinden und sagen, jawohl, ich, jetzt muss ich aber auch wieder was tun und in Aktion treten. Gleichzeitig halte ich es für sehr wichtig und für essentiell, auch dafür zu sorgen, dass man da Pausen hat. Das heißt, dass man sich nicht, nicht kaputt macht für die Sache und sich nicht aufopfert. Denn ich habe es in einem anderen Video schon mal erwähnt, wenn Sie sich für jemanden oder für etwas wirklich aufopfern, das heißt, zu sehr die eigenen Ressourcen verbrauchen und es halt nicht in Balance halten, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie denjenigen oder die Sache irgendwann mal verachten oder sogar hassen. Und das halte ich für dramatisch und schlimm. Das heißt, was bringt dieses Thema Ambitionen und in Aktion treten ins Gleichgewicht, selbstverständlich der Ausgleich, dass sie gut und pfleglich mit sich selbst umgehen. Dass sie also, dass sich diese gewisse Abwechslung da ist zwischen, zwischen nach außen treten und wieder in sich kehren. Das heißt, dass sie auch mal einen Abend alleine zu Hause verbringen und nicht vom Fernseher, sondern vielleicht mit einem guten Buch. Oder wenn sie jetzt viel arbeiten, dass sie, ja, dass sie halt auch diese berühmte Work-Life-Balance machen, wobei ich den Begriff nicht so mag, weil das beinhaltet irgendwie so, dass die Arbeit schlecht ist und das Leben ist, der Rest des Lebens ist gut. Das heißt, die Arbeit kann und sollte möglichst auch etwas Sinnvolles sein. Und Sie können jede Arbeit auch irgendwie mit Sinn erfüllen in einem gewissen Rahmen. Aber es geht einfach darum, auch sich zu fragen, okay, wo kann ich mich selbst weiterentwickeln und wo kann ich in Aktion treten und wo sollte ich aber auch mal zurücktreten und darauf achten, dass ich wieder gut und pfleglich mit mir selbst umgehe. Also eine Mischung von Aktivität und Passivität oder eine Mischung von Expansion und Kontraktion, könnte man sagen. Denn ich glaube, beides zusammen ist nicht möglich. 
glaube ich zumindest. Und dass man da einfach darauf achtet, okay, wie bringe ich also auch diese Sache wieder ins Gleichgewicht? Eine weitere Möglichkeit, etwas ins, in Ausgleich zu bringen zu dem Thema Ambitionen, ist auch eine gewisse Lockerheit. Das heißt, gehen Sie die Dinge zwar an ähm, und verfolgen Sie Ihre Ziele zielstrebig, ähm, aber sehen Sie es halt, sehen Sie es locker und sehen Sie es nicht verbissen und machen Sie da keinen Kampf draus, sondern geben Sie Ihr Bestes und versuchen Sie dann eine gewisse Freiheit von dem Ergebnis zu bekommen. Das heißt, wenn das funktioniert, dann ist das gut und wenn es nicht funktioniert, ist es halt auch kein Drama. Und auch bei diesem bei dem Thema, was ich gerade sagte, diese Selbstfürsorge und gut und pfleglich mit sich selbst umgehen, auch da muss man natürlich darauf achten, dass man nicht in Bequemlichkeit verharrt und, ja, und, und sich nicht weiterentwickelt. Ja. Also man sollte sich bestimmte Dinge auch vornehmen und da halt, wie gesagt, einen guten Ausgleich finden zwischen den Dingen, jawohl, ich überwinde mich und tue etwas für mich oder für die Welt oder Dinge, die mir persönlich, oder also, also Ihnen persönlich wichtig sind, die Sie sich vornehmen und nach denen Sie streben und handeln wollen, sehe das Ganze locker und gehe da gelassen mit um, verfolge meine Ziele und achte darauf, dass sich Aktionen und Pausen gut ergänzen.